Och näringslivet och ny miljö- och klimatteknik det tycker vi är väldigt viktigt för att kunna klara omställningen till ett hållbart samhälle. Och alltså att nya innovationer kan lösa olika miljö- och klimatutmaningar både i Skåne men också globalt. Och i vårt uppdrag ingår för att verka för att Skåne ska vara en ledande plats för miljö- och klimatteknikbolag att verka. Men det ska också vara en plats här ser vi att samverkan mellan samhällsförsäkringar är väldigt viktigt för att detta. Med att vi behöver mer näringsliv, region, kommuner och akademi i detta för att lyckas med detta. Och just det här behovet av samverkan är också ett grundfundament i den här webbinariesen och det här samarbetet som vi har här inom Agenda Sustainability som är ett samarbetsprojekt mellan Lunds universitet, Lunds kommun och Region Skåne och Sydsvenska Industri och Handelskammaren. Och i detta skulle jag också vilja rikta ett stort tack till våra medarrangörer och då vill jag börja med Susanna Arvidsson som är docent vid Ekonomihögskolan i Lund och föreståndare för det nystartade hållbarhetscentret LISI, Lund Institute for Sustainability Impact, som har tagit initiativ till det här samarbetet. Jag vill också rikta ett tack till Elisabeth Axelsson som håller på med affärsutveckling kring hållbarhet på Sydsvenska Industri och Handelskammaren och Jon Andersson som är chef för hållbarhetsenheten på Lunds kommun. Jag ska säga att jag är faktiskt själv väldigt nyfiken på dagens seminarium och hoppas kunna få mycket nya insikter och inspel på det här seminariet kring vad vi i regionen kan agera på. Och det var tycker också för vi har nästan någonstans runt 90 anmälda till dagens seminarium så att vi får se hur många som kommer in här men väldigt många. Och med det här sagt så ska vi lämna över ordet med varm hand till Johan Westman från Örefinsinstitutet som är dagens operator. Tack så mycket. Jag tycker att jag att vara med och få leda de här samtalen och ha er publik för det engagerar mycket ämnet, det ser vi. Det handlar faktiskt i grunden om att vi känner att det är viktigt och det är bråttom om vi ska nå alla våra hållbarhetsmål fram till 2030. Och en del är att vi pratar om hur man ska minska avtrycket, hur man ska bli man ser bättre näringsliv, samhälle. Men idag har vi fokus på det andra perspektivet. Den här sidan kan vi skapa en globalt konkurrenskraftig industri inom miljöteknik och klimatteknologi som gör att vi kan få de nya jobben, att vi kan skapa företag som är livskraftiga framåt och som hittar den här spjutspetsinriktningen. Det tycker jag är spännande också med er samhällspartner som var och en har sitt perspektiv in på detta här. Näringsliv, forskning, regional utveckling, kommunal utveckling. Det är många aktörer som finns på arenan här och idag har vi med oss sex stycken oerhört intressanta talare. Karin Lindtrup, hållbarhetschef på Mink. Den framsynta inkubatorn här i Malmö. Magnus Agerström, vd på Klintex Skandinavia. Katarina Pålsson, då, som är, kommer från industrin, hållbarhetschef på alla fall var i Lund. Jonas Michanek, center manager på Unops som har precis flyttat från Lund till Malmö och som ger oss ett FN-perspektiv, ett globalt perspektiv på, på våra frågeställningar. Jörgen Bodin som är investment manager på Almen, Almin West Green Tech. Alltså investerare med fokus på Green Tech sitter i Malmö men har ett nationellt perspektiv. Håkan Rosqvist som är vd på Sustainable Business Hub. Så att vi har liksom många väldigt kunniga talare idag. Men de har också, ni har också er olika fält så jag tror vi ska få en ganska bred bild av det hela. Och det vi ska prata om också är att titta på näringsliv men vi tittar också på vilka aktörer det finns. Nationellt, regionalt, kommunalt. Vilka systemperspektiv har vi på att kunna jobba? Vad är ett framtidsföretag inom hållbarhet? Ni kommer också få en talare som tar upp. Ska vi ens tala om cleantech eller ska vi ha bolag som är så framåtsyftande att vi inte behöver diskutera cleantech utan hela alltså affärsidén är vidareutvecklad till och hållbar i sig. Vi pratar också om, som vi har med oss här, offentlighet, akademi, näringsliv. De olika perspektivvinklingarna. Jämt med framträda konkurrenskraften. Men också ett konsumentintresse med lagstiftning som skruvar åt. Jag menar, vi har ju alla läst nu till exempel om protesterna mot de höga dieselpriserna som är en effekt av hållbarhetsbeslut om ökad inblandning av biodrivmedel i diesel till exempel som får effekter men får också reaktioner på det som också påverkar näringslivet. Ni har då på ett lantbruk och säger kan jag, kan jag få lönsamhet med lantbruk men samtidigt är det, är det faktiskt en ett miljöbeslut. Vad finns det för EU-regler? Hur reagerar konsumenterna? 
Hur är då prisutveckling? Så vi har ett brett spektra att prata om. Men tillbaka hela tiden till fokus. Och det kommer vi märka med sista frågan till sista talaren. Kommer vi återigen knyta ihop säcken till hur utvecklar vi en stark miljöteknik, klimatindustri här i Skåne. Så att det innebär att någon, någon minut före så tänkte jag nog vi kommer få ägna tid tror jag, att lyssna åt de kloka synpunkterna. Så jag tror det är bättre att vi startar upp Karin lite, lite tidigare. Karin Lindtrup som är Holbergschef på Mink. Tusen tack och stort tack för att jag får lov att vara med här idag i detta intressanta samtal. Um, vi ska ja, prata lite om vem du är och vem du är så att alla vet. Absolut. Eh, ja, väldigt kort. Eh, jag är universitetsstudenten som alltid har velat göra skillnad på något bra sätt. Eh, tackade när till att börja jobba på Unilever direkt efter examen i Schweiz och valde att börja på ett tech startup istället. Sen dess har jag jobbat med affärsutveckling, marknad, försäljning och innovation både i stora och små företag och haft mitt eget också. Idag är jag som sagt hållbarhetsansvarig på Mink och på Mink så hjälper vi bolag med innovativa, skalbara och hållbara affärsidéer att växa och bli stora. Mm. Så Mink är en företagskuvös kan man säga. Mm. Som har varit också får vi säga, ganska framgångsrik under årens hoppar. Ja, ja, men det tycker vi ju att vi har varit definitivt. Mm. Men om vi ska titta på Mink. Det är också en, att det är då en kommunalt ägd men har mer bredare finansiering till verksamheten. Hur arbetar ni för att få fler företag med fokus just på hållbarhet? För där får ju röra sig i företag som finns hos er också. Absolut. Och man kan säga att många av företag som kommer till oss, den största majoriteten har redan grundar med någon typ av ambition om att faktiskt göra skillnad i samhället mm. på något sätt. Och då handlar det först och främst om att hjälpa dem att identifiera vilken påverkan som bolaget kan ha på hållbarhet och var kan vi koppla affären till den. Och påverkan kan ju både vara positiv och negativ. Så att, tänk, att börja ur ett större, större perspektiv. Men även de som inte redan har det in i sin affärsidé. Att hjälpa dem att förstå vilka positiv och negativ påverkan de har på hållbarhet. Som ju är väldigt brett. Alltså det är ju både ekonomisk och social och miljömässig hållbarhet vi pratar om då. Och sen i nästa steg så handlar det ju om att ytterligare sätta in en kommersiell t- kontext. Det vill säga att validera och hitta en affärsnytta hos kunden och på marknaden. Mm. För att det är trots allt så att det är ett företag som ska byggas som ska kunna existera eh, långsiktigt och då behöver det finnas en marknad och en, en kommersiell del av det också. Och har man kommit så långt så att man har identifierat eh, kund och marknad, ja men då handlar det om att börja sätta mål för den egna verksamheten eh, utifrån eh, mer än själva ambitionsnivån som man har från början med sig in utan snarare att adressera vilken skillnad vi faktiskt gör och börja och titta på hur vi kan växla upp det. Och när man då har kommit en bit på vägen i det så att mäta och följa upp det. Hur pass konkreta tycker du era företag har blivit på? För det är en sak att man har en ambition och en vilja. Men sen är ju resultatet vad man lyckas med. Jag skulle säga att det är väldigt olika. För att företagen är också är väldigt olika. Vi är en så kallad generell inkubator. Så vi har ju allt ifrån mer miljöteknikorienterade företag till rena IT-mjukvarulösningar. Eller och även andra. Allt är emellan egentligen. Mm. Så det skiljer väldigt mycket åt. Har andelen bolag med inriktning mot hållbarhet ökat på min kund slott, tycker du? Ja, absolut. Andelen bolag mindre på hållbarhet har ökat i takt med att det finns en ökad förståelse för att detta också är någonting som, alltså den yngre generationen är ju per automatik mer intresserad av de här frågorna. Det visar ju inte minst undersökningar, men vi ser det ju också i de som kommer till oss. Mm. Men du berättade om dig själv att du själv valde bort vissa jobbavgörande tidigare i din karriär också, så att... Absolut och jag tror att det finns en, en ökad förståelse även alltså, i, i alla åldersklasser eh, och grupper och inte minst i, idag, alltså, vi kan säga det senaste ett och ett halvt året så finns det nästan inte en tidning, vi kan slå upp en dagstidning eller en nyhet vi kan läsa utan att det finns en koppling på något sätt i hållbarhet. Mm. Men finns det företag ni kan, ni kan säga nej till att vara på mink för att ni tycker att de jobbar tvärtom på fel håll? Ja, alltså skulle de vara direkt alltså på något sätt kränka mänskliga rättigheter eller 
vara på utvinna naturresurser på ett sätt som gör att det skulle vara fara för eh, miljö och människors säkerhet intill och så vidare. Så finns det ju sådana etiska och moraliska frågor vi kan ta. Men vi tror också samtidigt mer på att i, snarare än att ha, behöva ha artikulerat exakt vad man vill från början med hållbarhetsambitionen när man kommer till oss. Vi tar, har ju väldigt många tidiga idéer också. Så är det viktigare att hjälpa dem att förstå i vilket sammanhang deras idé skulle kunna bli hållbar. För, för den strävan är viktigare än att eh, välja bort, eh, anser vi. Och när du och jag talar inför det här seminariet så tog upp frågan mig som att ja, men ska vi verkligen tala om Clean Tech och mäta våra utsläpp? Mm. Ja, och den kan ju kännas lite utmanande i ett sammanhang där vi pratar om att vi ska bli världsledande eller vi, vi som region vill bli bättre på clean tech. Det jag menar med det är egentligen att, för, för att, säga, att mäta utsläpp ska vi definitivt göra. För annars har vi ju ingen nytta av forskningen som visar hur vi bör gå tillväga för att hantera ett och ett halvt och uppnå den minskning av växthusutsläpp som vi, som vi ändå ser och har. Men... När det gäller clean tech så anledningen till varför vi relativerar begreppet är ju att vi har, det är ett begrepp som har funnits med ett tag nu. Vi, många, vad förstår vi med det? Det finns många som tänker sig att det handlar om effektivisering och optimering av processer. Vilket ju är beaktansvärt om vi tittar här och nu. Men med det sagt så finns det också en uppenbar risk att om vi använder oss av existerande strukturer av, och värdekedjor och flöden. Att vi också fortsätter att bygga in en problematik i sätten som vi löser, som företagen arbetar och organisationer opererar. Som gör att vi tar, får en mycket längre resa till att faktiskt ställa om till någonting annat. Och jag vet också att jag gav dig ett exempel. Jag ska gärna dela det här för att jag tycker att det, är så, det, det finns många av de här. Men det här är ett företag som heter Econo. Det är ett maskin till maskin techföretag, alltså maskiner som kommunicerar med maskiner. De har utvecklat något som heter ett Edge AI, ett väldigt, väldigt litet man kan säga en minidator som man kan applicera i princip i vilken maskin som helst. Jag, ser, jag vet att Alfa Laval är med här. Man har gjort det på till exempel värmepumpar på Alfa Laval. Har till följd att man till exempel inte behöver göra serviceresor i lika stor utsträckning för att man kan observera, monitorera maskinerna på ett helt annat sätt än man har gjort tidigare. Har också till följd att man sparar energi för att maskinen kan operera mer optimalt. Men någonting som den här uppfinningen ju inte per se och därför inte definieras utan att man har provat att implementera den på olika områden som en clean tech lösning är ju att den också den gör att maskinen lär sig själv hur den opererar bäst. Och ni som känner, känner man till värmepumpsmarknaden lite så vet man också att värmepumpar finns i allt folk tunga skepp och industrifaktorer till industrier, till hushåll och hem och andra typer av fastigheter kan appliceras och kan sitta i princip i vilken miljö som helst som kan skilja sig väldigt mycket åt. Det vill säga att när maskinen opererar så har den helt olika förutsättningar och behöver därför också ha helt olika typer av underhåll och service. Det det gör när man tillför intelligens till själva maskinen så kan den, blir den inte längre så som vi traditionellt sett säger, när en produkt är nytillverkad och kommer från fabriken är den i sitt absolut bästa kvalitetsstånd. Det här ställer den testen helt på ända. För här kommer maskinen att lära sig att bli sitt bästa jag efter en tid. Och bara kunna förbättra sin egen prestanda hela tiden. Det vill säga att vi har underlättat för cirkulära flöden. Att tillvara ta material och förstå hur länge. Och livscykeln på en, en maskin utöver att den också kan spara energi och många andra saker, transportresor och så vidare. Så anledningen till varför jag tycker det är väsentligt att relativera det med clean tech, det handlar inte om att vi inte ska fokusera på miljön eller klimatet, utan snarare inte begränsa oss från början i vad vi egentligen letar efter, utan vara öppna i den. Och det är egentligen min sista fråga till dig, och det är just hur du ser på framtidens arbetsformer för en bättre värld och mer hållbar värld, för det här är ju en perspektiv på det. Absolut, och det, det, det är ju där vi har den det, utmaningen i vår omställning handlar ju om att vi alla behöver tänka lite annorlunda. Och det, det vet vi ju att det är väldigt svårt att förändra vanor som man har. Men när det gäller från, ur ett liksom affärsperspektiv så tror jag att det, vi bli, behöver bli bättre på att ställa oss frågan. Vilken nytta kan den här tillföra människor, samhälle och planet? 
Mm. Och kan vi börja svara, ge svar på de frågorna, då har vi ju inte låst in oss i att den ska lä- göra vad är lösning på en fråga. Utan, och det är inte alla lösningar som kommer att kunna ticka i alla boxar. Men om vi ställer oss frågan så har vi också möjligheten att undersöka och faktiskt gå vidare med det tills vi ser att det här kan faktiskt vara en större förändring. Och det kan vi inte göra ensamma i vår egen ens isolerade enhet. Så precis som det började som här i öppningen. Vi behöver jobba mellan institutioner och forskningsakademin, företag och internationellt i mycket större utsträckning än vad vi gör idag. Och förstå vilka internationella behov som finns och vilka behov vi har runt omkring oss. Tack så mycket Karin. Jag tycker du gav en bra start på hela diskussionen här med dina ämnen du tog upp här. Så att, men du kommer tillbaka sen när vi klarar med alla att er talar också med en gemensam diskussion också. Så att, stort tack så länge. Tack själv. Så ska vi hälsa nästa talare välkommen och det är Magnus Agerström som är vd på Klintex Skandinavia Lund. Hallå, hej hej. Hejsan. Nu måste du berätta vem du är och vad Klintex Skandinavia är. Ja, det gör jag så gärna såklart. Jag är vd på Klintex Skandinavia som sagt. Jag är ekonom, kan man förtjäna att säga. Har drivit tre stycken bolag på, med inriktning på miljö- och hållbarhetsområdet genom åren. Ett som var ett informations- och softwarebolag, Natlikan om det är någon som kommer ihåg, som, som ser med här såldes. Och sen så har jag drivit ett spännande bolag som heter EHL Miljökapital som, som mm. gjorde halsbrytande kalkyleringar av städer och företagsmiljöskulder och miljökapital. Det är någonting som börjar komma tillbaka igen så det är intressant. Och sen nu driver jag idag sedan 2007 Klintex Scandinavia. Och Klintex Scandinavia i sin tur driver ett internationellt nätverk av investerare och industriaktörer som har ett intresse av nordisk och baltisk Klintex. Och vi får se dem med investeringsmöjligheter med, med business intelligence och med profilering på den nordiska marknaden. Vi driver också en startup-tävling som heter Nordic Clinic Open. Och vi tar bolag internationellt. Vi menar på att det är viktigt. Senast nu var vi i Dubai med ett stort gäng bolag från Sverige. Och i Lund har vi etablerat något som heter Green Tech Village. Men det går jag inte in på för det hinner vi inte. Mm. Du har gjort oss lite nyfikna då. Men om man tittar på, du har ju en bild som går man ser utifrån in mot Sverige och sen sitter du i Lund och här Skåne. Eh, vad, vad är din bild av skånsk miljö- och klimatteknologiföretagen? Är det en bra utveckling? Är de konkurrenskraftiga? Alltså jag, jag liksom all, min storyline har alltid varit att, att när det gäller Skåne och kanske särskilt Lund eh, eftersom Malmö gav upp lite på, på den frågan så lägger den där. Eh, så, så, så har det varit rimligt bra. Alltså vi har stått oss ganska bra om man tittar jämfört med flödet i Stockholm, flödet i Oslo, flödet i internationellt och, och så vidare. Um, så att, så att det har, och innovationshöjden har, har varit bra om man tittar på utvecklingen intäktsmässigt och sånt där så har det också sett, sett ganska bra ut genom åren. Vi har inte varit leaders så det kan man ta bort från agendan men vi har varit rimligt bra med. Det är min bild. Men jag, som jag sa när vi pratade lite för, för här så har jag fått en liten sneaky feeling att, vi bör, att det där börjar avta. Jag tittar lite på siffrorna, jag ska inte gå igenom dem men jag får lite stöd för det också. Vi ser ett, ett litet avtagande flöde av skånska klintekbolag. Mm. Eh, och sen när det gäller investeringar, vi kommer tillbaka till det ju, så, så, så är det eh, jag ska inte säga att det är katastrof men det är väldigt dåligt eh, om man jämför med, med, med andra regioner i bara, bara i Sverige. Det, det är väl min bild. Om du skiljer på Tillgång generellt till kapital och tillgång till kapital i det här i Skåne som region. Har det, totala, eller har det globala kapitalet på området minskat eller ökat? Ja, alltså det globala kapitalet. Om man tittar, tittar på, vi, vi mäter ju, har gjort sedan 2008 så har vi mätt kapitalet till nordiska klintekbolag. Och de senaste fyra åren så har det ju varit, man kan bara beskriva det som att det har gått genom taket. Det, det har varit en fantastisk uppgång. Och jag, vi, ska lägga, vi kommer med rapporten om två veckor nu här eh, för, för 2021 och det, det, det finns inte på kartan jämfört med tidigare. Så att kapitaltillgång och sånt där kan man egentligen inte säga. Det är svårt att säga för det börjar också från lägre nivåer men uppgången är definitivt där. Men Skåne är inte riktigt med på den kartan, det, det vill jag säga när, när det gäller 
kapital och då, då, då har man, ser man också en viss ökning av det internationella kapitalet nu till de här nordiska bolagen så det handlar lite om det också. Men vad är det som har hänt i Skåne tror du? Att vi tappar plötsligt? Alltså jag, jag vet faktiskt inte, jag ska inte vara för, för, för liksom, jag, jag skrev några, några, några grejer här, någon slags kombo och rekommendationer, brist, eller kom, ja, orsaker och rekommendationer. En, en sak som jag tycker mig se, och ni får slå på mig sen, det är att vi, vi inte har någon specialiserade satsningar. Vi tenderar att burma för entreprenörskap generellt i Skåne eh, och satsar inte på, på de här... Eh, Centrala, centrala områdena som, som eh, ja, vi har storage och hydrogen och, och massa av områden som lyfter nu. Vi, vi har inga särskilt stora satsningar specifikt på dem. Eh, och det tycker jag är en brist. Jag tycker man ska vara mycket tydligare när man satsar på inkubatorer och acceleratorer och sånt där på, på att fokusera på vad det är vi ska lösa. Inte, inte hur vi gör det så att säga med entreprenörskap. Sen så tycker jag internationell outreach, det gäller egentligen inte bara för Skåne utan det gäller ju generellt eh, tycker jag. Eh, ja, sen har jag en del andra grejer men jag kan ta en anekdot här. Jag var, var inbjuden till eh, den, den nya amerikanska ambass- ambassadören här eh, här om veckan. Eh, var jag och några vd för storbolag och sånt där så jag var, det var är, ärofullt att vara med. Men under de, den lunchen som var i två timmar så pratade man nästan enkom om eh, Norrland. Undret i Norrland. De har en batterifabrik och de har ett fossilfritt eh, stålproduktion. Det är that's about it liksom. Men det är fokus och attention. Eh, och och det, det var ganska tydligt och lite smärtsamt för mig att, att eh, sitta och lyssna på måste jag säga. Och där, där kan vi göra bättre. Eh, vi, har, vi har mycket saker som vi kan göra bättre här också. Så Skåne har blivit gamla Norrland och så har du ett nytt Norrland där uppe? Ja, jag vet inte. Jag, som, jag, som sagt, jag ser bara början på det här. Och jag har liksom visserligen lite siffror, men det, det är ju svårt att veta framtiden där också. Ja, jag har bara noterat att Arbetsförmedlingen har också noterat att de råder och Skåne att åka upp och söka jobb i Norrland. Förr var det tvärtom. Jo, det är ju lite så. Det pratar de om. Hur ska vi nu få upp folk till, till Skellefteå och till, till Luleå? Så det är visst. Om du ska titta på startupsen, om vi ska få nya företag som kommer fram som plötsligt gör skåren mer attraktivt igen. Hur ser det där tillgången till riskkapital, coaching och så vidare? Ja, alltså eh, när det gäller regionalt kapital, alltså kapital här nere så, så, så tycker jag, jag ser inte jättemycket. Jag ser några, några stycken liksom, satsningar på det, men... Jag tycker generellt sett att man måste kunna, kunna samla affärsägnar på ett bättre sätt än vad man gör idag till exempel. Det gör man inte särskilt bra. Så det, det måste vi bli bättre på. Sen så kan man, återigen en anekdot från mina internationella grejer. Här vi jobbar med något som heter Innovation Quarter i, i Holland. De ansvarar för Rotterdam-regionen och så här. Och de är, man kan säga motsvarande invest i Skåne kan man säga. Bara de har två eller tre stycken investmentfonder knutna till sig som investerar i bolag som växer, som växer upp. Vi har ju ingenting liknande i våra strukturer. Det, det är ju någonting som man, man gärna hade sett naturligtvis. För det är ju de här riktigt tidiga skedena också som, som de här stöden, stöden behövs. Så, att säga. så där finns det ju mycket att göra tycker jag. Du saknar tydligare struktur, typ det som har hjälpt att lyfta life science och lyfta ICT men behövs inom... Miljöteknik helt enkelt. Ja. Så, och sen är det att locka då det internationella kapitalet. Om vi kan konstatera att eh, vi har ett större och större intresse från internationella investerare. Och det ökar i, i, i relation till eh, svenska investerare kan man säga. Då är det ju väldigt viktigt att vi öppnar, öppnar dörrarna från dem här också. Och inte stänger in oss i vår egen, egen värld så att säga. Du var inne lite på regionala affärsänglar. Hur starkt är det systemet? Alltså jag kan inte säga att jag kan hela det, men för, för, om, om jag ska vara lite kantig här så tycker jag att det ser dåligt ut. <laughs> jag tycker det är dåligt skött genom åren liksom. Man har, de som arbetar med det här, de håller på dem lite grann och, och så där. Det, det, är någon, det, det, det går att göra mycket bättre. Vi, vet, vi har ju haft några, några liksom försök att samla, vi, har gjort, vi själva har försökt samla en del affärsänglar och det, det finns mycket att hämta där ute, mycket kapital hos individer som har tjänat pengar innan som liksom skulle kunna gå att formera. Men då måste man ju, återigen så måste man idag 
lägga fram det här området. Man kan inte prata om entreprenörskap generellt då, utan då måste man ju liksom spela in på, på det här intresset och den här möjligheten så att man får det, den, den edgen på det liksom. Nu har vi pratat en hel del om finansiering. Eh, om vi avslutar med att, att du tittar på, finns det, till, finns det tillräckligt mycket innovationsidéer, forskning och alltså, att, att finns det liksom företag som söker pengarna? Eller, alltså, är det bara pengarna som bristen eller saknar vi också bra startups inom området? Ja, men jag tycker att det, det har avtagit där. Det, eller det, det kan jag också se på siffrorna att det har avtagit med mängden. Och det finns massor man kan göra för att förbättra det. Det finns ju inte en brist på idéer på den forsknings, alltså man säger forskningssidan och så. Så finns det ju massor av nya idéer och tankar och sånt där som går att lotsa fram. Men de strukturerna är inte så heller så starka tycker jag. Så där kan man göra mycket mer. För att säga att våra universitet, det finns forskning, det finns ny kunskap. Men transformering från ny kunskap till nya företag och kapitalen till nya miljöteknikföretag, det är där bristen ligger alltså. Ja, jag tycker, det, tycker man nog ser det om jag nu ska stå kvar vid att det, att det är en avtagande trend. Så, <laughs> så, så tycker jag nog se det. Du ska ha stort tack så länge Magnus. Vi återkommer sagt på att du är med i en liten runda bordsdiskussion där vi knyter samman alla er talar mot slutet här. Men tack så länge här. Tack ska du ha. Och nu ska vi gå från organisation till industriföretag. Vi ska bjuda in Katarina Pålsson. Du är hållbarhetschef på Alfa Laval i Lund. Det stämmer bra det. Hej allihopa. Och då ska vi inte prata om innovationsbolagen utan ska vi se hur Alf, ni på Alfa Laval arbetar. Men först, vem är du och var är Alfa Laval? Jag börjar på tråden innovationsbolag för även fast vi har existerat i hela 139 år så är vi ett ganska så innovationsbolag om jag får uttrycka det själv. Jag återkommer till den punkten. Så menar vi inte prata om utan det är, för jag håller med det. Alfa Laval. Du sa inte startup. <laughs> Rätt, det var mitt fel. Uh, nej, skämt åsido. Uh, men uh, om vi börjar på vem jag är då. Uh, jag är faktiskt uppvuxen i Mexico City och det är faktiskt varför jag an- uh, jobbar med det jag jobbar med. Uh, det är Rätt så annorlunda i den staden än vad det är i Skåne. Om man bara ser till ytan är det betydligt större än Skåne för en stad. Och befolkningsmängden också tiofaldigt större. Men det kommer också med en hel del av de här utmaningarna som finns inom hållbarhetsområdet. Allt från korruption till bristande miljö, både lagstiftning och eh, eh, dålig luft och alla andra element i, i hållbarhetsområdet. Så det är därför jag jobbar med det jag gör. Och rent akademiskt är jag både statsvetare, marknadsförare och har läst personal och humanteknologi. Så jag har lite blandning som gör också att det fungerar bra i mitt, i mitt arbete om man säger så. Men jag trivs otroligt bra i Skåne, Skåne så vi börjar på den änden. Fantastiskt bra ställe att leva i. Jag måste berätta lite, då, lite mer om Alfa Laval, den arbetsgivare här som säger som är ett... Gammalt företag med väldigt mycket ny teknologi. Ja, ja alltså eh, grundaren till vårt bolag var ju verkligen en entreprenör på tal om föregående talare. Jag tror att om han hade levt idag hade han nog eh, både hållit med och tyckt att vi ska satsa helhjärtat på nya patent. Eh, han hade ju 92 patent om vi börjar på den änden. Ganska beundransvärt på den tiden. Men vi jobbar ju med tre huvudteknologier. Den ena har Karin redan introducerat, tack så mycket för den. Och det är värmeöverföring. Och den andra är flödeshantering. Alltså mycket pumpar och, och, och till både medicin och livsmedelsindustrin bland annat. Förlåt, vi, har extremt, vi finns i extremt många industrier. Och det tredje benet är separation som kanske är den ni mest känner igen. Då man separerade på 1800-talet eh, mjölk från grädde i princip. Men idag används det i en uppsjö av olika applikationer. Vilket gör det här företaget till så spännande företag. För vi jobbar ju i princip i alla industrier. Karin var inne på det. Det finns nästan ingen industri där det inte finns en värmepump. Så att vi brukar säga att du är ungefär 50 meter från en Alfa Laval produkt var du än befinner dig. Även när du är ute på sjön. Och själv har jag hästar med elstängsel där det står någonting också med det, i alla fall val på tror jag också. Så att, det. Ja, Men, det ser. Däremot ser det så att de här ursprungliga mejeriprodukterna, de är inte hos er, de är hos Della Laval som, äg, som är hos er huvudägare Tetra Laval. 
Så att, så att Alfa Laval är delar som bolag och ni startas upp i Stockholm Tumba men huvudkontor till Lund. Det stämmer bra det, ja. Men nu ska vi prata vidare lite mer om hur ni arbetar med hållbarhet i Alfa Laval. Ja och jag tror lite Magnus var inne på det här ordet fokus och jag tror det är väldigt viktigt när man pratar om hållbarhetsfrågan därför att den växer ju i, i både bredd och djup ganska intensivt nu. De flesta känner ju till klimatfrågan men det är ju inte den enda frågan som en hållbarhetsområde jobbar med så att vi har delat in det i princip i fyra ben och på engelska funkar det väldigt bra för då är det fyra sen men det funkar inte lika bra på svenska så jag vi börjar med människor då, där vi fokuserar på hälsa säkerhet, mänskliga rättigheter och eh, mångfaldsfrågan. Sen har vi den med etiska sidan där vi också jobbar väldigt mycket med eh, utbildning av vår personal inom det här området. Och sen har vi då i miljöaspekten som oftast är den som belyses nu för tiden så har vi som mål att bli vad vi kallar för Carbon Neutral 2030. Och så jobbar vi även med benet cirkularitet där vi har med faktiskt Karin effektivisering som ett ben men även återanvändning och till the point att det är viktigt att våra produkter håller längre och att de fungerar på optimalt sätt över hela deras livslängd. Lite sammanfattat, vi har mål både mot 2030 och 2023 och 2025 inom alla våra områden vilket också jag tycker är viktigt. Att ska man jobba gediget med de här frågorna så gäller det att ha en målsättning. Vart är vi på väg? Och det tror jag båda talare före oss har tangerat på något sätt. Och sen talar du också om hur ni samarbetar i ert arbete här. För detta är ju inte någonting ni gör standalone utan det gör ni tillsammans med en omvärld. Ja. Ja, alltså det blir mer och mer tydligt för oss att vi lever lite i symbios i vår värdekedja. Och jag, var ju, jag hade förmånen att vara i Glasgow på COP och där var det extremt tydligt för mig att det som de allra flesta pratade om vad gäller lösningsorienterade aspekter var att om jag översätter det fritt då, partnerskapet är det nya ledarskapet och det är precis det vi ser inom Alfa Laval och ska jag ta, ta ett, ett konkret exempel så har vi under hela det här året jobbat oerhört mycket med att försöka hitta vad är alla våra utsläpp i hela värdekedjan inom klimatområdet och när vi analyserar det så hittar vi som de flesta företag att det inte är våra direkta utsläpp från våra anläggningar som är det, den tunga biten så att säga utan det är mer uppströms alltså våra leverantörers utsläpp på tal om fossilfritt stål så är vi beroende av att den utökas för att nå våra mål bland annat och nerströms då vilken sorts energiskislag och hur energieffektiva är våra kunder när de använder våra produkter är avgörande för att vi ska nå våra egna mål och med det försöker jag bara säga att partnerskap i framtiden tror jag kommer att handla Både om att hitta partnerskap som vi är vana vid i vår leverantörskedja eller i vår kundkedja. Men också hitta de här lite udda partnerskapet så att vi har som ju en ambition att återanvända så mycket material som möjligt i våra produkter. Och då har vi samarbetat med Stena Recycling som normalt sett kanske inte är vårt normala samarbetspartner. För att ta tillbaka äldre värmeväxlare och återanvända materialet från den. Det som också blir en extra ärdig bonus i detta är att de får en ny värmeväxlare som fungerar mycket mer effektivt och minskar energiförbrukning hos kund. Så att det är ett exempel på ett lite mer annorlunda partnerskap som vi tittar på framöver. Så om man pratar om vilka områden som är kritiska för att lyckas för ett industriföretag hållbarhetsmässigt då är partnerskap en bit. Finns det andra delar som är viktiga för er att tänka på i ett arbete? Alltså, eh, vi gjorde faktiskt en enkät förra året med 50 av de största energianvändarna i Sverige. Och eh, Karin belyste att ja, det här med optimering kanske inte är det vi ska satsa med. Jag, jag, jag tror att det är en både och sammanhang här. Och nu, nu tänker jag mest på klimatfrågan men det finns ju flera aspekter på det här. Men om jag tänker på klimatfrågan så är det ju så att det är inte one silver bullet som kommer att lösa det här åt oss, varken i Region Skåne eller globalt, utan vi behöver titta på benet, alternativa drivmedel eller förnyelsebara energikällor. Vi behöver titta på benet, carbon capture eller att absorbera 
eh, koldioxiden. Och den som ofta förträngs för att det finns teknologi idag är att faktiskt implementera energieffektiviseringslösningar i industrin. Och om man bara ser på vad eh, IEA då, International Energy Agency, säger om hur vi kommer att nå Parisavtalet så bygger det på att 40% av utsläppen kommer att minska genom energieffektiviseringsåtgärder globalt. Och där skulle jag då vilja belysa att eh, vi kanske inte har så många startups i det här området men Alfa Laval energieffektiviserar i hela världen. Eh, och det spelar en väldigt stor roll om vi bara tar de värmeväxlare vi sålde 2020. Det sparade vi 50 gigawatt i energi och vi minskade 25 miljoner ton CO2. Det motsvarar Paris utsläpp varje år. Så vi gör en ganska stor nytta. Imponerande. Men om man avslutar här lite med att titta på vilka kriterier ni kan ställa på en region. Nu står vi faktiskt i regionhusen här i Malmö i studion. Eh, vad kan man kräva för, för ni är flera parter, det är inte bara näringslivet, det är region, det är kommun, det är stat och så vidare. Vilka krav tycker du man bör ställa? Jag, jag känner mig lite ödmjuk i den här frågan, jag är inte expert i, i, i hur man ska jobba i en region, men om jag ska säga någonting kring den frågan. Så återigen till den här enkäten vi gjorde som speglar väldigt tydligt att de här 50 stora energianvändarna i Sverige ser att ett starkare samarbete mellan akademin, näringslivet och kommuner och regioner skulle vara avgörande för vårt framtid, alltså framtida arbete inom de här områdena. Det är ena sidan, men om jag går tillbaka till det här partnerskap är det nya ledarskapet så ser jag verkligen att en region kan agera det här kittet för att få ihop olika partnerskap på ett ganska bra sätt där akademin givetvis spelar en, en, en roll. Men det andra är ju den här vikten av innovation och Magnus tangerade frågan och även Karin att innovation kommer att vara kritiskt men inte bara innovation utan förmågan att vara snabb i att implementera innovationen. Och det kanske vi inte är så vana vid eh, att, att liksom va, våga testa saker, vara en testbädd för innovation. Nej, inte alla innovationer kommer att lyckas. Men om vi inte testar oss fram kommer det gå för långsamt. Men det är en ganska personlig åsikt men jag tror verkligen på att nu går det fort och hänger vi inte med för att vi inte vågar satsa på någonting som kanske inte lyckas så kommer vi att halka efter. Det är ena aspekten på det och det andra är kanske att man skulle kunna åstadkomma någon sorts mötesplatser på någon nivå regionalt där nya idéer och kanske till Magnus punkt och att vi, vi börjar halka efter kan nya idéer och nya, nya startups kan ska, eh, skapas. Jag vill bara också nämna en aspekt som jag inte kanske nämnde men det här med eh, att Norrland är jätteduktiga på batterier det är ju en sorts energilagring men vi är alla medvetna om att litium är ett, eh, inte ett ämne som finns i all mängd i världen. Vi behöver hitta alternativa sätt att lagra energi på ett billigare sätt och det håller vi på att utveckla men där tror jag också att man skulle kunna se en region där man fokuserar på lagring på olika perspektiv. Kanske vad som kallas på engelska long duration energy storage och att testa sådana såna teknologier. Och där, som är, idé. och där är ni delägare i en jättestor startup, Molta Inc. Som kopplar från Google egentligen från början tror jag. Och bara kort, om jag har fattat rätt. Det handlar om att lagra energi i salt som hettas upp till flera hundra grader. Och där era värmeväxlar ska fungera som en viktig komponent. Exakt. Så då fick du in det här att ni faktiskt är ju lite startup ändå. Fast i stort format. Tack så mycket. Det var precis så jag ville avsluta mitt pass. <laughs> det är en bra avslutning. Så kommer vi tillbaka här när vi har samtalsrunda här. Men stort tack så länge. Tack så mycket. Och då ska vi hälsa Jonas Michanek välkommen. Som är center manager på Unops S3 Innovation Center Sweden. Långt namn men helt enkelt FNs arbete med innovation inom hållbarhet. Och då ska vi se, har vi dig? Nu ser jag ingen Jonas på skärmen. Hur har vi dig Henrik? Jo, 
mycket det mutar de kameran inte igång. Då ska jag se om du hör oss Jonas, om du kan unmute och tända skärmen. Då gör vi så att vi vänder på ordningen så jag går vidare till nästa talare så får Jonas helt enkelt vänta lite. Eh, och då, Jörgen Bodin, är du med oss här? Ja, gemensamt, jag är med och redo. Bra. Och du är investment manager Alm, Alm Invest Green Tech. Sitter alltså i Malmö och jobbar, men jobbar med ett gäng i hela Sverige. Stämmer bra det. Stämmer ja. bra det. Men då får du först börja med lite vem du är och berätta lite mer om er verksamhet. Ja visst, gärna det. Gärna det. Så att jag är jag är Jörgen Brin, heter jag och jag är skåning sedan 2002. Jag har inte fullt ut lärt mig alla nyanser i språket men jobbar fortfarande på det. Och, det är så att jag... Förlåt? Då vad du säger i alla fall. Så ja, att... men det är bra. Annars om, om, om det är lite otydligt så får, får du hajta till Johan. Så att, eh, jag är civilingenjör från KTH eh, och eh, inom maskinteknik och medieteknik. Eh, jag har även fuskat lite och har en magisterex om ekonomi. Så det är min utbildningsbakgrund. Så det har hela tiden legat lite grann där med eh, ny teknik. Jättespännande, men affärer också jättespännande. Så sen har jag kommit att jobba i det där gränslandet. Eller Jörgen, de viftar från studion och vill att du tänder i bildskärmen. Eller är den igång nu? Det är ok nu så att du ska synas också. Jag ser det ännu inte men det är på gång här. Men fortsätt, jag avbröt dig. Okej, okay, är det någonting jag behöver göra? Nej. Nej, jag fick besked att du ska bara prata vidare helt enkelt. Ja, ja men det är bra. Det är bra. Nej, så att, så att, jag har jobbat då lite grann gränslandet mellan affär och teknik hela tiden egentligen. Jag började inom mobilt internet när det var som allra hetast runt 2000-2001 och sedan jobbade jag med affärsutvecklingsstrategi i energibranschen och som jag vd för ett biogas- och fordonsgasbolag i Skåne. Och sedan 2008 så hoppade jag på ett bolag som heter E.ON och inte vilket E.ON som helst utan ett nystartat bolag inom E.ON som heter E.ON Climate Renewables som då grundades i Tyskland och som där jag var ansvarig för Technology and Innovation under tio år. När det bolaget då gick från att vara förhållandevis litet i alla fall till att bli en av världens största aktörer inom förnyelsebar energi då. Då jobbar vi mycket med, med vindkraft, solkraft men också vätgas och bioenergi och vågkraft och liknande som sådant. Men sedan tre år tillbaka då så jobbar jag på Albin West Green Tech och på den här fonden som heter då, ja, vi kallar den för gröna fonden, men som är Green Tech-fonden då, som, är en, som är en investeringsfond. Så vi investerar i unga bolag, så startups helt enkelt. Och de som känner till Almin West vet ju att det finns flera fonder inom Almin West, regionala fonder. Så det finns Almin West Syd till exempel som har kontor i Lund och som investerar i skånska och blekinska bolag. Green Tech-fonden vi investerar lite senare i skeden normalt än våra systerfonder, de regionala fonderna. Och då investerar vi i det som kallas för SODFAS och A-rundor. Så lite senare i skeden men ändå förhållandevis tidigt i bolagens utveckling då, som sådant. Och vår specialitet förutom då att vi investerar lite senare och att vi investerar i hela Sverige. Det är då naturligtvis Green Tech-aspekten då. Och då är det så att det ska finnas en rejäl potentiell klimatnytta med den verksamheten som, som bolaget är inriktat mot. Så det ska vara ett starkt hållbarhetsfokus eh, som sådant. Och sen ska det gärna finnas någon eh, teknikvinkel på det också naturligtvis som sådant. Men, men om det finns en skalbarhet och en, och en betydande klimatnytta så, så är vi intresserade generellt. Och det innebär att då är du rätt person att ställa frågan till vilka trender du ser när det gäller industri, miljö, teknik, hållbarhet. Då? För att du har ju ett ganska brett perspektiv på det. Ja, men i alla fall hos de mindre bolagen men, men till viss del också indirekt till, till större bolag som sådant. Och, och det är ju helt uppenbart tycker jag att, att det har klivit högre och högre upp på agendan som sådant. Så för många av de bolagen som jag är engagerad i. Vi har investerat i 26 bolag nu och jag har investerat i nio bolag. Så de, alla de bolagen har ju kundbolag som ofta är större bolag, etablerade bolag och en del storbolag och liknande som sådant. Och där är det ju tydligt att det har gått från eh, varumärkesbyggande och nice to have till att bli verkligen must have. Eh, och att många av deras kundbolag eh, ser ju att, att ja, det kan finnas så att säga, eh, 
med att ha en, en felaktig miljöprofil så att säga så, så finns en hot för, ett hot för deras verksamhet som sådant. Men fler och fler ser också naturligtvis affärsnyttan med, med hållbarhetsaspekten som sådant. Så, så rent generellt så, så ser man ju att, att rent ja, i, i affärsförhandlingar och liknande som sådant så, så har det gjort skillnad. Så att och sen märker man ju i, i, i start, startupscenen så att säga som sådant att, att det, att det finns fler och fler bolag som, som är eh, man kan kalla det för purpose driven eh, från start så att säga. Där det finns en, hela verksamheten genomsyras av en, en, en vilja att, eh, att förändra så att säga. Att, att, att jobba med hållbarhetsfrågan som sådant. Så att, eh, och det har väl funnits till viss del tidigare också men det tycker jag i alla fall att, att man ser mer vanligt förekommande nu de senare åren i alla fall. Då. Eh, så, att, eh, så att det är väl eh, en... en tydligt än som sådant då. Men, men annars är det ju de självklara bitarna kring att, att fler och fler bolag har en digital koppling eh, som sådant. Eh, delningsekonomi eh, klättrar också högre upp på, eh, på listan. Eh, men kanske lite mer i de yngre generationerna när man ser i alla fall vilka som startar, startar bolagen som sådant. Eh, Ofta du saknar tillväxt i bolag som du tycker här finns ett utrymme att jobba med? Ja, men det var faktiskt lite lustigt. Jag tror att det var Magnus som nämnde det först där, men, men, men inom energilagring eh, så där finns det ju nu naturligtvis batterier och liknande som sådant och det är jättebra för frekvensreglering till exempel då med de här mer eh, långsiktiga lagringsmöjligheterna så jag blev lite nyfiken där på det som Katarina nämnde med, med eh, molten salt där, eh, en spännande eh, lagringsteknik med termisk lagring då för, för mer eh, långsiktig lagring så att säga. Så att, så att inom, eh, inom det området och sen så är det ett område som, som egentligen inte har så mycket med teck nödvändigtvis att göra men som, eh, som vi ofta pratar kring och det är eh, någonting som kan, eh, som kan göra, som kan vara revolutionerande i att, att vi alla eh, människors beteenden eh, ska kunna påverkas i eh, kanske lite snabbare och i lite större utsträckning än, eh, än, än vad det gör för att eh, vi måste se förändringar och många tekniska lösningar kommer att krävas och flera kommer. Men för att vi ska nå en och en halv graders målet så innebär det också att jag och alla andra måste ändra hur vi beter oss också. Och det är inte lätt. Ja, det bara duktiga ingenjörer och nytänkare, det behövs även beteendevetare med, med hela mixen här. Ja, det vill jag mena att, att göra. Och de behöver träffas, så kan man säga i alla fall. Och vi hade ju tidigare också efterlysning på mötesplats här. Men om vi tittar på vilken hjälp oss att lyfta de här företagen och hur arbetar ni konkret med era gröna investeringar för att liksom hjälpa till på den här tillväxtresan? Ja just det. Ja, det här är ju så att säga vårt modus operandi så att säga då i precis vad, vad vi är till för då. Så att, så att det är ju att att eh, egentligen eh, bidra till att försöka eh, hjälpa de här unga bolagen att bli framgångsrika bolag helt enkelt. Då. Och, och det första det är att, att för att de bolagen ska vara intressanta för oss att, att, att ta vidare det är att, att vi ser att det finns en verklig ambition att, eh, att växa eh, och se stora och då blir det självklart att man ska gå internationellt dels för att få affärsframgång men också för att att man ska få en impact då, eh, miljömässigt som sådant. Men det vi hjälper till med konkret, det är ju naturligtvis vi investerar i de här bolagen. Så att vi, på det sättet så bidrar vi med, med kapital, så vi tar en ägarandel i bolagen. Vi saminvesterar alltid med andra bolag också. Och där hjälper vi ofta till konkret då med att eh, få med eh, andra investerare. Och vi lägger ofta ganska mycket tid på att utvärdera och ha en dialog med startupbolagen som gör att, att vi kan genomlysa dem och bilda oss en, en, en bra uppfattning om det och då brukar andra investerare eh, ställa en del frågor naturligtvis till starta på bolagen men också till oss då och känna att, att visa sig när vi har gått igenom ett bolag och gjort för en due diligence och liknande så känner de att, att det finns en viss kvalitetsstämpel i det då. Så, att, eh, så att där har vi en, 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 en roll att spela då både med svenska investerare men sen så när bolagen har kommit lite längre så, så välkomnar vi gärna internationella investerare också i, i bolagen då för att för att de ska kunna bidra till att dels få in mer kapital men också då att komma, hjälpa till att komma in på, på nya marknader. Då. Och sen hjälper vi till med, med det vi kallar för strukturkapital. Så vi hjälper bolagen med att, att, så att säga, när man är ett nystartat bolag så är det fokus kanske på att testa sin produkt eller utveckla sin teknologi eller liknande som sådant. Men sen ska man komma vidare och anställa och efter det så bör man få en styrelse på plats som kanske från början har varit någon bekant eller liknande så i bästa fall men ska det professionaliseras med styrelsearbete och liknande som sådant och, 
och sen då hjälpa till med fokus i, i, i bolaget. Eh, också ur ett investerarperspektiv då. Hur, hur fokuserar man för att bygga värde i bolaget och göra det attraktivt om det är så att man behöver framtida kapital, vilket många av de här bolagen behöver då. Hur, hur bygger man värde i bolaget och hur gör man det attraktivt för, för att eh, investerare eh, svenska eller internationella ska, ska kliva in i bolaget då också och delta i den här resan då, så att säga. Så att det är några, några, några konkreta bitar där. Då har vi pratat om ett kapital, vi har pratat om innovationer, det är ofta ingenjörer och tekniska. Du pratar lite om behovet av beteende, vet att ändra folks beteende. Hur är det med tillgången till management och till massa globala kontaktytor? Finns de tillgångarna i tillräckligt omfattning för de här bolagen? Ja, både, både ja och nej skulle jag säga. Jag menar med, med digitala media och liknande som sådant så finns det ju Större nätverk som sådant, men, men det är inte alltid som, som det leder till att det verkligen ger, ger framdrift i bolagen konkret, så att säga, som sådant. Så att, eh, där skulle jag nog säga att, att eh, ja, men det finns ju konkreta bitar som många, inte alla, men många av de bolagen som vi jobbar med som de behöver hjälp med eh, och förstärkas med ofta. Och det är inom sälj och inte sällan, eh, ja, sälj generellt, men inte sällan och internationellt sälj, så affärsutveckling och sälj och liknande som sådant. Så att, Eh, och det är då dels för att eh, lite tidigare faser när man kanske börjar växa i, i Sverige som sådant men, men även då när man ska gå internationellt eh, och då kan det vara bra att få hjälp via kontaktnät och, och, och på olika sätt få in riktigt bra kompetens som kan hjälpa till att öppna, öppna marknader och för att eh, även om, det, om världen blir mindre att det blir en globalare värld så, så är det eh, olika att sälja i Sverige jämfört med att sälja i Tyskland och liknande som sådant. Då är det ju bra att vi har Ekonomihögskolan som partner nu här idag för att det är ju inte så långt fysiskt i alla fall mellan LTH och Ekonomihögskolan, Ekonomicentrum. Eh, om vi avslutar här, Magnus var lite dyster när det gäller Skånes ställning inom miljöteknik och hållbarhetsindustrin. Eh, hur är din bild av branschen här regionalt i Skåne? Ja men jag är inte kanske lika dyster som Magnus då förstås, men, nej, men eh, jag tycker nog att... Eh, eh, att Skåne står sig förhållandevis väl och Sverige står sig förhållandevis väl som sådant i, i eh, miljöteknik och hållbarhetsindustrin som sådant. Eh, jag delar Magnus bild av att, av att eh, momentumet inte har ökat på sistone och kanske lite grann om man tittar i alla fall på, på flödet utav, utav nya startups eh, och även lite grann tillväxten utav, utav eh, hållbarhetsstartups och, eh, så har det inte varit den farten som man i alla fall hade önskat som sådant. Och sen kan jag tycka att när man ser hur, hur övriga världen utvecklas. Sverige har ju varit duktiga inom det här under, under, under lång tid och haft ett försteg och har i vissa områden fort, fortfarande ett försteg. Men, men övriga eh, världen har blivit duktigare. Så, och i vissa fall så, så har man kommit längre än, än vad vi har gjort också. Så, att, så att jag tycker... Det är ingen ko på isen som sådant, men, men vi kan inte vila på lagrarna utan vi måste verkligen eh, eh, ja, satsa vidare helt enkelt. Och där är mina tankar kring det eh, är att eh, i alla fall när man ser i, i flera områden att, att man måste ha en, en eh, ännu mer eh, djupare expertkompetens inom eh, enskilda områden så att säga, så att man kan inte som en, en, en region eller, eller för den delen kanske en högskola eller liknande som sådant, det är svårt att vara relevanta och världsledande inom väldigt många områden. Så där är det bättre i så fall som jag ser det för en region eller kanske till och med för en nation att, att välja ut ett antal områden och sen bli riktigt, riktigt duktiga på dem och bli liksom domän, domän experter så att säga och, och att driva utvecklingen inom de domänerna ännu mer offensivt. Och det kan vara från högskolor, det kan vara från inkubatorer, det kan vara från, från hur man promotar olika delar i näringslivet men också från det offentliga sidan, eh, vad det är för någonting som man, som man väljer att ligga inom framkant i, hur man eh, både med morot och piska eh, skapar, det var någon som nämnde tidigare här med, med testbäddar och liknande som sådant, in, mm. inom olika områden här, som man verkligen ser till att, att ligga i framkant och se till att, att, eh, att Skåne eh, är världsledande inom vad det nu än må vara, nu talar jag lite egen sak eftersom jag är ett intresse ett elvägsbolag, men att elvägare eller om det handlar om om mobilitet i stadskärnor och, och liknande som sådant. Hur, hur kan man pusha i public-private partnerships? Hur kan man pusha 
enskilda områden, utvalda områden för att bli verkligen relevanta och världsledande. Ja Jörgen, för att jag måste bryta lite här men då har du ja. fått en bra avslutning på vad det är som behövs och att det finns en potential och ett behov av att vi faktiskt tar oss i kragen lite och driver på utvecklingen. Och, och jättebra och eh, Jörgen vi kommer tillbaka till dig men nu ska vi faktiskt säga tack så mycket och nu ska jag gå tillbaka till Jonas Michanek vars dator frös tidigare men som nu ska vara Upptinad igen om man säger då eller vad? Ja precis, ja, jag tryckte och tryckte och jag såg och hörde det men det hände visst ingenting så jag fick logga om in. Ja men nu är du här och du syns till och med bilder och hörs så att det är jättebra. Eh, du har ju en spännande bakgrund som innovatör själv och nu jobbar du från spännande FNs UNOPS S3 Innovation Center Sweden eh, om man ska ha hela namnet här. Men jag tror ja det bara... hopplöst namn. Mm. UNOPS helt enkelt. Men du får kort berätta, vem är du och vad är UNOPS och varför? Ja men eh, kort, du sa ju lite vem jag är. Ja, men jag är också entreprenör i grunden. Jag har startat olika bolag sedan 25 år tillbaka. Jag har jobbat med innovation i alla världsdelar och skrivit några böcker om innovation och kreativitet och entreprenörskap. Och nu så har jag hamnat som anställd för första gången på 25 år eh, på detta FN-initiativ. Och, och vad är UNOPS för frågan också? Ja. Jo men eh, kort då, UNOPS är en av de stora FN-organen. Eh, den brukar kalla, det står för eh, UN Office for Project Services. Man kan säga att det är FNs eh, operationella arm. Vi är väldigt mycket doers på UNOPS och därför sticker vi ut lite jämfört med resten av FN kanske. Och vad är då eh, UNOPS Innovation, S3I Innovation Center Sweden? Jo men vi är ett litet eh, specialbolag inom UNOPS som har två ben som jobbar med det ena är med investeringar i infrastruktur och investeringar har egentligen FN aldrig gjort tidigare. Och vår del då som är innovation som är det andra benet, det är en startupsatsning som också är tanke kanske i längden att vi ska investera i startups. Det har vi inte fått go för att göra riktigt ännu, men, men det är också helt unikt för FN kan man säga. Och då ska vi notera att UNOPS är en, sitter faktiskt i Köpenhamn där vi har en stor FN-by. Längst ut i Nordhamn kan jag se en oerhört explosiv byggnad som Danmark tillhandahåller till FN. Och där finns är det sju eller åtta organisationer tror jag. Ja det finns det. Det är UNOPS huvudkontor så det är ett av de få FN-högkvarteren som ligger utanför New York. Men det ligger också ett antal FN-organisationer som inte är UNOPS i den byggnaden det stämmer. Att stora inköpsorganisationer så att danska är duktiga på att göra affär och inser att det är bra att ha de kontoren i Köpenhamn. Men du har också inte annorlunda sak för din chef sitter inte i Köpenhamn utan sitter i Finland. Det stämmer ja. Mm. Eh, för det är att eh, ja, jag började lära mig det här wheeling och dealing med FN men eh, Finland gav väldigt mycket pengar för att få den här, det här lilla eh, riskbolaget S3 i deras huvudkvarter är specifikt lagt i Helsinki så då lade de upp stora pengar så fick de det. Mm. Och ni har ett annorlunda uppdrag lite igen för andra skånska aktörer. Lite vad, vad kommer ni till för nu? nu? Nu har ni flyttat från Lund till Malmö. Mm. Och vad kan man, hur kommer ni märkas av i den skånska miljön här? Ja, men vår, vår, vi försöker ju kanske jobba med systemtransformation på några olika sätt. I det stora upplägget så handlar det egentligen om att vi ska bygga en innovationsmotor för hållbarhet liksom, som både förenar öst och väst och nord och syd för det tycker jag inte det finns någon i världen just nu. Eh, och i det andra läget så handlar det lite om det vi pratar om här men generellt att pusha världens riskkapital till att faktiskt börja investera i saker som är bra för planeten och kanske inte nästa dating app. Och det börjar rulla på så ordentligt nu med impact investment trenden men, men innan dess kanske inte var så mycket och det vi kan göra mycket mer. Och vi då, vad, vad, vad tillför vi till, till det svenska systemet? Ja, men vi ska inte göra det som alla andra och håller på med systemet redan utan vi ska vara liksom dörren till eh, diverse världsmarknader. Junof syns på 80 marknader och ser problemen varje dag i världen. Eh, och vi ska också då vara eh, om man ska säga det svenska dörröppnaren till FN-systemet på det sättet. Och sen tror du nämnde liksom tre nyckelmeningar för mig här lite. Och den första var impact for real. Att undvika impact washing lite. Där var det så här en liten... Ja men om vi ska snacka om hur man ska göra Skåne bättre för klimatbolag så tror jag liksom... Nu sätter jag verkligen på med FN-hatten här så tror jag... Är det är viktigt att man börjar snacka om bolag som verkligen gör impact. För det, det är så mycket impact washing just nu i, i den här världen. Och jag blir lite rädd när man hör... Eh, vissa delar av näringslivet klappar sig själv på axeln. Eh, vi har till exempel 
Nu ska jag formulera mig väldigt diplomatiskt. Vi kan säga att det var Nordisk Bank som sökte medlemskap hos oss. Och då måste man gå igenom FNs due diligence-process. Och då fick de ju ett stort nej på grund av tre saker. Det första var ju då att de har ju varit involverade i en väldigt mycket skumraska affärer med ryska oligarker. Nej, det kan man inte göra om man vill kalla sig riktigt impactbolag. Eh, nummer två var ju att man hade investerat och lånat ut stora pengar i, till oljebolag och fossi, eh, bolag som borrar i Arktis. Nej, det går inte heller. Det tredje är att eh, många av de bankerna säger sig hålla på med hållbarhetsfonder, men kollar man och skrapar dem på ytan så är det Eh, ofta de stora CO2-utsläpparna i världen som är med i de där fonderna. Så det är ju pinsamt dåligt. Eh, så att det eh, är viktigt att folk verkligen sysslar med impact och att man kan visa logistiskt att, eh, logiskt sett att, att man gör en skillnad. Inte bara prata om det. Och sen nästa nyckel var hela planeten. Ja, jag tror också att eh, nu snackar vi mycket om Skåne och det tycker jag kan bli lite navetskådade även om det är klokt. Men eh, marknaden för de här produkterna är ju väldigt viktig att prata om. Eh, och, och där kan man säga att till exempel det södra halvklotet har superstora eh, möjligheter men också liksom problem då inom det här området. Eh, och, och viktigt koncept på vad, vad finns det då? För, titta på Kina till exempel i det här fallet och mycket annat som man kanske inte ska titta på Kina kring. Men, men de är smarta att säga att här finns det en marknad som, som kommer växa framöver. Eh, och då är det, visar det sig att när vi jobbar med våra startups att det är en klassisk Ferrari versus Fiat problematik man fastnar hela tiden. Det vill säga att eh, bolag i, i, i norra delen av världen, för att vara lite gener, gen, ja, generalisera lite, eh, utvecklar fantastiska bruk, produkter, massa features och balla grejer. Men i södra delen av världen så behöver man bara precis det som produkten gör. Eh, och, det, det, och då kommer det också kanske vara lite svårt att sälja till det här premiumpriset. Så då måste man liksom anpassa sin affärsmodell efter det. Men i det långa loppet så kanske man gör större impact och får en väldigt bra affär utav det också. Men det, jag tror ibland är vi lite bortskämda och ska bara susa runt på i de fin, fina delarna av världen eh, för att sälja våra produkter. Men de kanske gör större skillnad i andra delarna av världen. Mm. Det tredje delen du tog fram för mig här var också ett kvinnligt perspektiv. Ja, men jag tycker också att eh, eh, både vad det gäller kvinnliga entreprenörer men också eh, eh, kvinnor som målgrupp finns det en oerhört outnyttjad potential. Eh, och där tror jag eh, vi kan la- locka till oss i Skåne väldigt mycket talanger baserat på det välfärdssystem vi har som attraherar kvinnor och den eh, liksom möjlighet för kvinnor att göra eh, någon slags karriär som, som, eh, som finns här. Och då kan man säga att det finns massvis av saker att göra här fortfarande. Men återigen när vi hela tiden sitter och pratar globalt om olika saker i våra möten här så är det milsvid skillnad med vilka diskussioner vi har jämfört med center i Japan eller i Västindien eller Afrika. Mm. Så att jag tror, k- k- se kvinnan! Mm. Bra, men då har du tycker jag hjälpt till att skapa lite nya perspektiv på flera sätt här till diskussionen. Det är jättevälkommet. Jag säger tack så länge. Vi kommer tillbaka till det strax igen här. Och sen så ska vi komma till sista personen på listan här nu. Och då ska vi se om vi har Håkan Rosqvist på plats. Jag är på plats här, ja. Hörs och snart hoppas jag ser dig. Men du är i alla fall ja. vikten för Sustainable Business Hub. Och det då får bra. Jag lite... ja, titta, nu syns det också jättefint här. Och då får du berätta mer vem du är och vad Sustainable Business Hub är för någonting. Ja men det ska jag gärna göra. Tack för inbjudan till det här mötet. Jättespännande och intressant och kul att vi får vara med och, och berätta om vår verksamhet. Men jag börjar med mig själv som sagt. Och jag, jag, är, jag har min bakgrund i, i forskningen. Jag har en forskar, forskarutbildning och forskarexamen som teknisk doktor från KTH inom miljöområdet. Jag började som doktorand 90-talet så jag har varit med lite i miljö. Svängen sedan ja, nästan 30 år i det här laget faktiskt. Och disputerade inom det som, vi, som heter deponihydrologi. Det handlar om vattenföroreningar från avfallsdeponier. På 90-talet var det avfallsdeponier, miljöbomber kallar vi det. Det blev inga bomber, det var inte så. Men det var mycket forskning kring, kring avfallsdeponier. Jag var en av de doktorander som jobbade med det. 
Sen har jag fortsatt att jobba. Jag har jobbat i Triple Helix-organisationer kan man säga. Jag har jobbat både på offentligt, privat och i akademin. Akademin är ju min, bak- min forskarbakgrund. När det gäller det offentliga så har jag varit chef för ett regionkontor för en forsk- nationell forskningsinstitut som heter Statens geotekniska institut. Och kommunalt har jag också jobbat på ett avfallsbolag som heter NSR Helsingborg som forskningschef där uppe under några år. Och i det privata har jag bland annat varit på Tyrén så hjälpt till med innovationsutveckling på Tyrén. Så just forskning, innovation och utveckling är det jag har jobbat med inom miljöområdet egentligen hela mitt verksamma liv än så länge. Jag blev vd på Sustainable Business Hub för fyra år sedan snart. Så det är jag då och parallellt med det så har jag en liten deltid kvar på Lunds universitet där jag är adjungerad lektor. Lite undervisning och lite forskningsprojekt. Det är jag. Sustainable Business Hub är en klusterorganisation. Vi har alltså ett medlemsnätverk i botten. Vi har ett 70-tal medlemmar som bildar en ideell förening som sedan äger ett aktiebolag. I aktiebolaget är ungefär 10 personer som är anställda. Det är en ganska vanlig konstruktion för den här typen av verksamhet. Vi är, tittar vi på våra medlemmar så är vi utpräglat Triple Helix. Vi har privata, vi har offentliga, vi har akademi. Vi har en väldigt stor tyngdpunkt på privata dock. Och det vill vi ha. Vi vill bidra till tillväxt och det gör vi ju i huvudsak genom de privata. Men vi jobbar ju mycket i Triple Helix-konstellation och därför känns det naturligt att ha en Triple Helix-konstellation i vårt medlemskap också. Och konkret, vi... och exempel på er verksamhet. Vad är det som sker i... Vad gör vi? I, 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 till vardags. Vi, har, vi, vi brukar prata om att vi har en medlemsverksamhet, vi har en projektverksamhet, vi har en stor projekt, projektportfölj och jobbar mycket med projekt. Och vår stora utmaning blir därmed då också att vi, vi skapar medlemsnytta genom vår projektverksamhet och det är det viktigaste för oss. Att våra medlemmar är med i vår projektverksamhet. Vi säger att vi hjälper våra medlemmar att driva innovation i, i våra projekt och det, det gör vi framgångsrikt. Många av våra medlemmar har, jag får mycket nytta genom vår projektverksamhet och hjälper till med innovationsutveckling. Har vi ett exempel på ett av era projekt bara så man får grepp om vad det ja, men Jag var på, på ett styrgruppsmöte i morse. E-flex, att styra, alltså vara flexibel i hur vi styr energi. Ni vet, ni vet om att elenergi har att dyr i vintern. Och svidet rejält i börsen. Alltså. Och om vi kan styra hur vi använder den energin, eller ja, effekt är ju energipartisen. Och hur vi använder effekten på vintern och på sommaren som tog, jobba smartare där med, med en uppsjö av digitala lösningar som bara kommer nu. Va? Men där, det var jag på ett projekt med ute i morse som handlar om det. Vi, vi definierar oss inom smarta hållbara städer så att smarta hållbara städer kan man bli konkret och teknisk så kan man prata om energi, om avfallscirkulär ekonomi, vatten, mobilitet, byggfastighet. Så vi, det är där vi jobbar. Vi jobbar där med ganska brett av flera olika branscher. Men när ni jobbar så brett och ni jobbar med Triple Helix så har du också en bra blick på hur samarbetet offentlighet, näringsliv och akademi fungerar. Kan du ge en bild av utvecklingen där och ska vi vara nöjda eller finns det mer, mer att göra i det här samarbetet? Ja, det gör jag gärna. Det är det som ligger oss närmast, närmast hjärtat skulle jag nästan säga. Alltså, vi jobbar ju jättemycket med Trippel Helg som jag säger. När jag, menar, när jag säger Trippel Helg så menar jag att vi har väldigt mycket kommunerna i nära oss. För när vi pratar om de här olika delarna av smarta hållbara städer så är det mycket något som kommunerna har rådig, både ansvar och rådighet över. Vi pratar energisystem, avfallssystem, vattensystem, byggfastighet och sådär. Till mycket stor del, inte uteslutet, men till mycket stor del har rådighet och ansvar för. Och, och vi vet ju att alla kommuner vi är ju världsbäst om man frågar dem själva. Det finns ingen kommun som säger att vi inte är intresserade av att jobba med hållbarhet och vi har inte något behov av att jobba med klimatanpassning. Utan det, det är aktuellt för alla kommuner, alla städer. Så, så vi har liksom, det är... De är viktiga för oss, men, men det, som är, det som är utmaningarna kanske, eller det, det, som också, det finns många väldigt kul och bra exempel, fantastiska exempel fast till, faktiskt på olika. Men, men samtidigt kan man konstatera att när man jobbar med Triple Helix så finns det olika kulturer, det finns olika målbilder, det finns olika drivkrafter i de här respektive områdena. En forskare vill publicera en artikel för det är det som ger 
nästa steg i forskarkarriären. Kommunen vill utveckla sina städer och utveckla sina verksamheter. De privata aktörerna vill utveckla sin verksamhet men de vill också tjäna pengar. Så det, där finns väldigt tydligt olika kulturer och olika, olika målbilder. Och, det, och där behöver man kanske, eller det, det är kanske en utmaning och så, som, som syns ibland ganska tydligt. Ser du någon trend i det här samarbetet över tid? Alltså hur det utvecklas i helhetssamarbetet? Man ska titta tio år tillbaka, titta nu och kanske titta vad du tror kommer hända kommande år. Ja, en trend var den jag tänker på då. Det var det vi var inne på precis just att kommunerna är så otroligt engagerade i sin utveckling nu. Inte minst med, klimat, inte minst med klimatfrågan som har kommit och som blivit så aktuell och som, och som också drabbar städerna mm. på, på, på ett tydligt sätt med översvämningar och, och så vidare. Så de väldigt höga höga ambitionerna. Men det, det finns ju också i företagen i alla fall av alla andra här som har berättat att alltså det är ju jättehöga ambitioner överallt. Det, det kanske är en trend som man, man kan säga som finns. Mm. Um, någon, annan, någon annan trend du kan se? Ja, ja, trenden är också, tror jag, över tid definitivt att vi måste jobba tillsammans, vi måste samverka. Vi börjar efterhand och vi också börjat förstå att det handlar om system, rätt komplicerade system. Vi börjar prata om systemlösningar. Det kan vara system inom energi, men det blir ju också så att energi möter resurser och avfall i vissa sammanhang. Så det är ett system som, som, bränner, som spänner över ännu större strukturer och ännu mer aktörer. Och så, där. så samverkan är ju också definitivt en, en, en trend under, som, som har kommit och som växer kanske man kan säga. I samband med det så kommer kanske också sökande efter roller kan jag säga, i det här. Hur, hur ska de olika aktörerna samverka och hur ser rollerna ut? Det var en ganska intressant tanke att ställa just den för det är som det också är som snabb utveckling och jag tror som vi var inne på medvetenheten om att det är bråttom, att det är viktigt har vi ökat också. Men nu ska du få den sista frågan av er talare här och den kanske svåraste på ett sätt för du ska knyta ihop säcken. Vad behöver förändras för att skapa en starkare skånsk hållbarhetsindustri? Ur mitt perspektiv och ur smarta hållbara blir det ju då så, så, att, så att vi får klara med. Ja, där, där, skulle jag tänk, där tänker jag i termer av strukturkapital och governance. Strukturkapital, ja, om man tittar historiskt vad som har hänt över tid så uppfattar jag att det har byggts en organisation, en struktur. Och sen har man inte av olika skäl vidmakthållit eller orkat hålla den och så. Faller den och så kommer nästa initiativ och så bygger man nästa. Det går väldigt mycket tid, energi och resurser i det här att återbygga strukturkapital. Så kan vi hitta regionala, jobba mer regionalt med att bygga hållbara långsiktiga strukturkapital. Och då går det i hand i hand med governance. Hur vi styr i de här olika plattformarna, olika strukturerna vi bygger. Så det, det kan jag väl känna i angelägna frågor för att bygga den här möjligheterna till samverkan som efterfrågas och som man vill göra. Nu skapar det plötsligt ett nytt begrepp inom hållbarhet, just den hållbara hållbarhetsstrukturen också. Inte bara några delar ja, av vårt. Precis. <laughs> ja, precis. Ja. Det, det du säger är väl egentligen att man ska få det från projekt och sidobitar till att en långsiktig struktur som finns i grundarbete som alla jobbar med. För där finns den här långsiktigheten men det finns en annan sidoverksamhet på det sättet. Och det är ju egentligen så att vi hade, jag var med på ett webbinarium igår där vi hade med Vinnova och Vinnova lanserade det här missionstänket nu som egentligen kommer från EU. Missionsutgivna angreppssätt för innovation. Det är lite samma sak där tror jag man efterfrågar liksom lite långsiktiga struktur som man kan jobba efter. Bra Håkan, men det tycker jag du lyckas bra med att svara på den här frågan som inte var helt lätt. Mm, tack. Och sen tänker jag be alla övriga talare komma tillbaka, för nu ska ni få egentligen nästan prata i munnen på varandra. Va? Men lite st- reflektera över som sex kloka personers infallsvinklar lite. Så har vi hela gänget med oss här nu. Så tänker jag testa Karin du som talade först. Och som sedan har lyssnat på alla dina kloka kollegor här. Vad har du för infallsvinklar och frågor till de andra talarna? Oh, jag tycker det är så mycket som är bra som är sagt. Och jag håller med om både att energieffektivisering och den typen av... Alltså en, 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 jag har inte så mycket, kanske en, inte en fråga, men det här att vi inte behöver ha cleantechbolag, det tycker jag inte och det sa jag inte heller. Vi behöver ha dem här och nu. Men vi behöver också hjälpa till att skapa en internationell marknad för våra svenska bolag. Jag tror detta är jätte... Och det gör vi redan i viss utsträckning. Men 
på den noten som ni sa precis från flera, att vi behöver bli snabba upp tempot. Det är precis det. Vi är kanske ibland, som Jonas Mishanek säger, lite hemma bekväma i, våra, i vårt startup, alltså våra affärstänk. Så eh, att visa på potentialen och göra den väldigt, väldigt synlig framför. Och då kan det behövas både strukturella förändringar och, och kapital, men framförallt eh, kopplingar till den internationella marknaden. Det finns Unops har, det finns något som heter Ignite Sweden som är ett matchmaking- eh, Nätverk som finansieras av Vinnova och sköts inom ramen av CISP som är Sveriges inkubator och Science Park. Så det finns en rad initiativ där vi faktiskt kan växla upp. Men vi behöver nu hjälpas åt och ha en strategi kring det. Så då är vi inne på gavlen sen. Det räcker inte att vi är världsledande i Skåne. Vi måste vara världsledande i hela världen helt enkelt. För att vara konkurrenskraftiga. Mm. Men Jonas, du som då kommer med utifrån perspektivet och börjar i hela världen och kommer till Malmö VFN. Hur är dina tankar på det här? Kan ni hjälpa till? Är det någonting som... Det kan vi förhoppningsvis, även om vi är fortfarande en superliten försöksverksamhet. Så jag tror inte vi är lösningen på hela programmet. Men, men det är klart att vi ska göra vårt bästa. Men, men generellt sett så tänker jag också när jag hör många kloka kommentarer. Men, men, men Magnus, när du blir ledsen för att de går bra i Norrland, det, det, det tycker jag inte ska vara. Det är väl skitbra. Och det ska bara hjälpa oss tillsammans och, och, och ta ännu större framsteg och lyckas på fler ställen. Mm. Jag är inte jätteledsen när man säger så. Det var bara en poäng jag ville göra. Ja, och det är kanske viktigt med kontrastverkan och också när man, när man talar med varandra. Men det du säger här med att nå ut globalt, då ska vi tänka på en siffra jag fick från Nikia faktiskt här i Malmö. Att om man tittar på Malmös antal nationaliteter i Malmö är tydligen världens fjärde mest internationella stad efter London, Paris och New York. Va? Så att egentligen har vi hela världen på hemmaplan också. Absolut. Det finns en jättemöjlighet där. Och vi, ja, vi, vi har ju kontakt med IKEA i olika andra sammanhang och då får vi faktiskt ofta kritik för att då kanske jag inte snackar om UNOPS utan de snackar mer om det svenska innovationssystemet att vi är för, för fokuserade på städer eller regioner eller nationer. Så att, och det tycker jag de har rätt i. Mm. Okay. Får jag bara ta det här med, för, för jag tycker det internationella perspektivet är oerhört viktigt och vi jobbar ju med, med det när det gäller investera och sådär. Det vi försök, har försökt oss på att göra i Lund med Green Tech Village handlar ju om att bygga ett internationellt community utav, utav Clean Tech bolag. Jag tror att man måste i grunden öppna upp för att för att även locka internationella spelare till, till, till vår region. Jag har haft en tendens att jobba ganska linjärt med att uppfostra bolag i inkubatorer. Och sen så får in de första investeringarna och så slutar de med att amerikanska investerare investerar i dem. Om man ska ha det. Men, men vi, vi har ju ganska stor nytta av att öppna upp vår region för, för internationella. Och även, även för bolag i tidigare skeden och riktigt innovativa bolagen skulle vi behöva få hit. De behöver ju inte riktigt samma saker som Microsoft behöver när de ska etablera sig här. De behöver lite andra saker och det tycker jag man ska börja jobba tillsammans med att försöka skapa en, en miljö som är attraktiv eh, för det. det. Det tycker jag inte vi har ri, riktigt nu. Jag, på senare tid så har jag haft två stycken stora internationella amerikanska investerare som ska sätta ett Europakontor. De har, jag har pratat med dem i ganska tidigt skede och jag har lite försiktigt föreslagit Lund eh, eller Malmö. Men, det, det, det händer inte utan det, 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 de sätter sig i Amsterdam eller de sätter sig i Oslo för att de, där, där finns det investerare som är beredda att investera i dem och så vidare. Behöver lite mer satsningar där. Men jag tycker att vi ska börja vända på kulting och börja titta, se på världen ur ett mer internationellt perspektiv och inte vara så rädda för att eventuellt på vägen stötta ett amerikanskt bolag och bli framgångsrik. Det kan ju också vara bra för oss för, vi, för det skulle ju kunna leda till mer arbetstillfällen och mer skatteintäkter och och så, där. så jag tycker inte vi ska vara så rädda för det utan snarare bygga en internationell eh, community dit, dit investerare och andra flockas. Det måste vara intressant att komma hit och då måste man bygga någonting sånt tror jag. Så att vi, jag tänkte öppna upp Green Tech Village för samarbeten och, och medverkan och på alla möjliga olika sätt här framöver. Så är det någon som är intresserad av tanken och idén med det så tar jag gärna diskussioner här senare. Eh. 
Och då tänker jag vända mig till Katarina här som ju faktiskt jobbar i ett internationellt företag med huvudkontor och stor verksamhet, innovation och tillverkning runt. När du hör det här inte att behovet av att jobba mer internationellt och ser ni där ute, vad kan du ge för råd där? Och så kommer du från Mexiko dessutom så att du har ju själv personligen också liksom ett perspektiv på Lund i världen eller Skåne i världen. Jag önskar att Gustav de Laval fortfarande levde. Det är han som har svaret på hur man gör. Ja. Inte jag. Om jag svarar genom att ändra lite fokus kring vad är det som gör den här regionen internationellt intressant? Och jag tycker att många av oss talare har tangerat frågan kring vikten av att ha någon sorts fokus. Jag, jag är inte ute efter det från ett alla fall av all rent perspektiv men om man tittar hållbarhetsmässigt och återigen till, till hur vi jobbar med hållbarhet att man kan inte göra allt och tro att man kommer att synas för att man är bra på allt utan man får lite grann smalna in någonstans och det är det jag tror till exempel att Danmark har varit väldigt framgångsrika i, i, i den här vindkraftsatsningen till exempel att då attraherar du och rätta mig här alla ni som är duktiga på att investera men har du liksom det här fokusområdet Skåne är inte stort i världen Alfa Laval är inte stort i världen men hur får man ett namn jo genom att påpeka var är du som starkast? Och jag, jag inser medan jag säger det att det kommer per automatik utesluta vissa parametrar. Men kanske behöver man som region våga göra det i syfte att få uppmärksamhet internationellt. Om jag ska svara på frågan lite på det sättet. Och sen tangera en väldigt viktig aspekt som, som några av er nämnde. Som jag kanske kan ge som, som bo, boll till Jörgen och, och på något sätt Håkan kanske och även Jonas att Magnus kanske också eh, hur får man det att skala upp för att det här med uppskalning gör ju också uppmärksamhet har, har, du, har du visat att en sak fungerar i liten skala så får du lite uppmärksamhet har du visat att det fungerar i stor skala då får du ju den här internationella uppmärksamheten så att lite kanske bolla automatiskt både till Jörgen eller någon av er andra som, som kan det med uppskalning. Vad, vad krävs en region för att åstadkomma det? Bra fråga och då har vi två minuter kvar så att vi har två korta svar på den. Några reaktioner av er? Om, om, någon, ja, om ingen annan så, så är det väldigt, väldigt kort en sak som behövs. Det är att bjuda in, öppna dörrarna för pensionsfonder, banker, inf, infrastrukturinvesterare att komma in. I, och i samarbete med städerna eh, framförallt som har till uppgift att bli eh, klimatneutrala eh, de närmaste åren här och, och se till så att vi får in kapital från, från, från det hållet också för att det finns ett, ett gap i, i kapitalet på en infrastrukturnivå som gör att det är svårt att skala upp lösningar åtminstone inom som har en inriktning mot stadssidan eh, så att säga. Det, det är en, en del, men det är inte hela svaret, men det är en del från det perspektivet. Ja, men jag, jag kan bygga vidare på den, jag tycker det är en, en, en bra poäng. Så att om man då har visat någonting, nu tar jag exemplet med elvägar, det finns en massa andra också naturligtvis som man skulle kunna ta. Så att om man har visat att det funkar, det har man gjort i Lund nu och sen så bygger man någonting vidare nästa dag. Så nästa steg då, ja, det är till Magnus poäng där, att om, om man då vill ta det till nästa, nästa nivå, ja, men om man då får in större investerare, infrastrukturinvesterare och annat ja då kan du bygga ut den här vägen mellan... Malmö, Lund, Helsingborg och lite annat sånt där så att, så att du liksom sätter det på kartan. Så det, den är jag helt, helt enig med, med Magnus om. Så och sen om man vänder på det åt andra hållet när, ur, ur startupbolagets perspektiv så när du har, har ditt proof of concept, du har testat någonting, du vinner lite marknad och annat sånt. Då finns det en jättestyrka för många svenska bolag eh, i just bolag som till exempel Alfa Laval och annat sånt att, att man kan gå med den typen av större bolag som har en marknadsnärvaro i andra marknader och kan man hitta win-win upplägg på det så kan, man, så kan man skala och nå nya marknader genom att jobba, jobba tillsammans stora och små bolag. Jättebra, då säger jag tack till er och sen kan jag bara själv kommentera lite som Katarina nämnde här med att titta på Danmark som har fokuserat. Danmark är alltså ett par mil bort. Där finns en av världens största fonder som investerar i klimatteknologi, bland annat i hundratals miljarder vindkraftsut teknologi. Där finns vindkraft och just nu diskuterar man på dansk sida hur man ska jobba med Power to X ett begrepp som vi nästan inte använder i Sverige. Alltså gå från vindkraft skapa 
vätgas som ombildas till gröna bränslen för att kunna använda till Mersks containerfartyg, till flygplanen på Köpenhamns flygplats i Kastrup eller till lastbilar och så vidare. Så att vi har någonting jämt oss som redan har blivit det som ni säger här nischade världsledande och dessutom en hållbar stadsutveckling där det finns systerorganisationer till er i Köpenhamn lite. Men nu tänker jag säga tack till er så länge och sen vänder jag mig till Jens tillbaka. Vi ska, vi ska börja studera alla klokheter som har nämnts innan vi tar en kaffepaus. Och sen ska vi komma tillbaka igen och då kör vi rena kaosteorin för då bjuder vi in alla åhörare dessutom att vara med och debattera och diskutera. Men först lite, nu ska vi skapa ordning i kaoset. Ja, tack. Eh, ja, men jag tycker ändå att det här finns lite olika trender som många touchar ja. på som vi nog kan se någonting. Dels Tänk här först där från tankarna att vi, eh, man behöver ticka alla boxarna på hållbarhet och för att göra det så behöver man också förstå behov på olika platser där det också behövs partnerskap. Man jobbar mm. med olika aktörer för att förstå detta. Så här finns ett tema kring, kring partnerskap mellan olika aktörer även från Alfa Laval. Vad vinner vi på detta här? Eh, för man pratar om leverantörer och kunder i båda både upstreams och downstreams i detta men jag tror också att det kan finnas relevans att mellan konkurrenter eventuellt till och med också att bygga upp olika typer av eh, gemensamma satsningar och fokus här. Och då, och då kom vi in också på det som flera har varit inne och tatt att man, vi behöver hitta det som är kanske vår nisch i Skåne och tydliggöra detta och tydliggöra det i kommunikationen kring eh, vilka områden är det kanske där vi är lite bättre. Eh, och här finns det då också en eh, en, en blandad bild om hur det går här, eh, hur vi står oss. Det verkar gå rimligt bra, någon tycker lite plus och någon tycker lite minus på det. Men att vi behöver tydliga det. Och att eh, flera också som det här med påskap pratar om community. Eh, mm. Att man behöver få till mer samverkan med community för att marknadsföra detta hjälpa sig åt att dra i det. Men också då med behovsägarna in i detta. Men även om vi ska attrahera hit personer att det finns en intressant lokal community att koppla in till. Både av kapital men kanske också med vissa kunder och kanske också av framsynt offentlig sektor som upplåter då testbäddar och testmiljöer för att kunna testa och skala upp saker och bevisa på sina cases här. Kapital, lite sådär också, det verkar finnas mycket globalt kapital, inte lika tydligt att det är ett lokalt kapital här, även om jag kanske tänker att Almi tycker att man har det finns vissa affärsinnor så det kanske behöver samlas och tydliggöra kring detta lite ytterligare. Vi ska försöka vara ärliga också som Jonas var inne på så att vi ska försöka inte hålla på med greenwashing och lite grann också vara inte clean tech bara för effektivisering även om det faktiskt kan ha väldigt stor betydelse att energieffektivisering kan ha en stor impact som Katrin var inne på. Många har varit inne också på det här att med energilagring är en intressant möjlighet att fundera på givet också den utmaningen vi har här och där verkar man på alla fall av alla ha saker på gång. I chatten är det någon också som har varit här och pratat om att man har lösningar kopplat med Kopplat till återvinning av plast och vätgas till exempel. Så det är väl också någonting det här med energilagen. Det är ju någonting vi tittar på som vi tycker är väldigt spännande. Ehm, påverkan och beteende, teknologi. Ehm, och återigen fokus, att vi behöver fokusera. Ehm, och sen också att man behöver bygga upp strukturkapital så att vi har hållbarhet i de här olika plattformarna. De här strukturerna vi sätter upp så att vi inte släpper dem allt för fort utan att vi håller i detta. Så vi har hållbarhet i de satsningar för att få upp governance om vi nu ska få bygga ihop hur vi möts här. Ehm, tänk inte bara Ferrari, tänk Fiat också om man vill ha de stora marknaderna. Och jag tänker, det har ju faktiskt varit en annan fall än framgång i Sverige. Om vi tittar på Volvo, vi tittar på H&M och så vidare. Så har vi faktiskt där många gånger våra globala jättar en gång. Man ska man inte säga, tänk inte Ferrari, tänk lådcykel. Så det inte... <laughs> ja, ja, el, el eller lådcykel då, kanske. Ja. Ehm. Ja, och så tänk på kvinnan också som resurs, att här har vi kanske också en edge i det hela. Och det var lite av de tankarna som jag plockade upp. Jättebra. Mm. Men då gör vi så att först ska jag säga tack till Karin, Magnus, Katarina, Jonas, Jörgen och Håkan för jättebra diskussioner. Mm.